ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വീഡിയോ കാണട്ടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഈ ആറുമണിയായിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തവരെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓഫീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആറുമണിയായിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേറെ വഴിക്ക് പോയില്ലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ് ആവശ്യം റൈറ്റ് ബുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്ക് ബുക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അടച്ചു വയ്ക്ക് ഓക്കെ അൽവാന്റെ കാണിക്കൂടാ അൽവാൻ പർസീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്സസൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സസൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സസൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ അഫ്ലെ പഠിച്ചേ അഫ്ലെ ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചേ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചേ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സസൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏതിന്റെ ഒക്കെയാ പഠിച്ചേ എന്താ രണ്ട് ഫോമില നീന്ന് പറഞ്ഞേ ജി ഇൻഡു അല്ലെ ജി ഇൻഡു അല്ലെ ജി ഇൻഡു ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വന് ആറ് പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ജി ഇൻഡു ഇല്ലേ അല്ലെ വെന്ത് ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊള്ളാം എന്തേക്ക് ആ ഉവ്വ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താവും ഫോമില ഡെപ്തില് എന്താ നീ എന്തിന് ഈ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയാല്ലാത്തൊന്നും ചോദിക്കണേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ നീ സൗണ്ട് മോനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ നീ നീ കൈ എടുത്ത് എന്റെ അവിടുന്ന് ഫോണിൽ നിന്ന് കൈ എടുത്ത് നീ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോമില ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയാ പറ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭീമ പറയും ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡി എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എവിടെ ഏത് ഏരിയയിലായിരിക്കും ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഡെപ്തിലായിരിക്കും സർഫസിലായിരിക്കും ഭീമ പറയും ഡെപ്തിലായിരിക്കോ ഹൈറ്റിലായിരിക്കോ സർഫസിലായിരിക്കോ ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി സർഫസിലായിരിക്കില്ല ശരി അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിശാലേ മോളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നാ പോയിക്കണേ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവര
isolation will be the reality. Korayim. Korayim is the one. I am going to Krishna. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Kudu. Kudu. Aron, what do you say? Where is Krishna? 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 I took old nor isolation uh, acceleration due to gravity uh, for uh, Korea. Korea, what like you under? Yes, sir. With all that, you under that, 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 Aceleration to the gravity According to the Okay, <laughs> Value put the door, the corridor, the Gravitational potential energy. Number <laughs> <laughs> 
അപ്പൊ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ സെയിം ഗർവേഷൻ അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചതും നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു ആക്സേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ജീറോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പയ്യന്റെ ചോദ്യം വളരെ ജെന്യൂൻ ആണ് അവൻ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ സാറേ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്കൂളിൽ ആകെ എടുത്തോളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല ഫിഗർ ഇല്ല ആകെ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഓ മനസ്സിലായി ഇത് എങ്ങനെയാ സാറേ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈം പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് എഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈം മതി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഫിസിക്കൽ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു പണി തീർത്തു അപ്പൊ വളരെ കറക്റ്റാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ മോനെ അതല്ല ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എം അത് അത്ര ഐഡിയ ഇല്ല എന്റെ സ്മോൾ എം അത് അത്ര ഐഡിയ ഇല്ല ആരെന്താ ആറ് കൃത്യമായ ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല പല സീരിയസ് വർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ പയ്യൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവന്റെ പേരന്റിനോട് കാണിച്ചോളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഡെറിവേഷനും നിങ്ങൾക്കറിയാ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതിന് ഡെപ്തിന്റെ ചെയ്താണ്ടല്ലോ ഡെൻസിറ്റി വോളിയം കുറയുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാല് സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എത്തിയാക്കാം അപ്പൊ ടീച്ചർ കൊടുത്ത നോട്ട് ആ നാല് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ചില പ്രിന്റഡ് നോട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാല് സ്റ്റെപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് എഴുതിയാൽ അവർക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഫുൾ മാർക്ക് അത് എഴുതിയാൽ കിട്ടും പിന്നെ എന്തിനാ സാറെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫിഗർ അവൻ നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു നേരിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കും ഏത് പഠിക്കും ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഇവൻ ആ ഡെറിവേഷൻ ബൈഹാർട്ടഡ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരെ ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂബക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അത് വൺ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വന്നത് വോളിയം സ്പിയറിനാണെന്നൊന്നും ഇല്ല അത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേവലം വെറും മാർക്ക് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ വെറുതെ ആ മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാപ്പുറം പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പല ആപ്പുകളും പല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനോട് യോജിച്ചില്ല അവൻ വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കൂൾ അത് എഴുതിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന രീതി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ ആ ചോദ്യം ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തോട് ഒരു മെച്ചോ ഇല്ല കാരണം കൂടുതൽ തരും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സ്കൂളിൽ തരുന്ന നോട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരുന്ന പോലെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുത്താൽ അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇതാണ് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുള്ളി ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് പേരല്ല പേർക്ക് വളരെ സംശയമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാറെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് കാരണം ടോപ്പിക്ക് തീർക്കുക പരിപാടി തീർക്കുക അവർക്ക് ഒരുപാട് ലാഗായിട്ടാണ് സംഭവം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് എഴുതാനാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കേവലം പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട അപ്പൊ ആ ബോധം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളോട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പഠിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്തതാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഹാഫ് ആയത് താഴത്തേക്ക് പോയപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടുതലായി അത് കേവലം ആരോൺ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് ശരി അടുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്
ആർക്കെങ്കിൽ പറയാമോ അതിന്റെ തിയറി ഫിസിക്സിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തിയറി ആർക്കെങ്കിലും പക്ക തിയറിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടായത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആരെങ്കിലും ഓർക്കണം അനീസ് അനീസ് എന്തെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ അതെ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് പോയിന്റ് അനീസ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ഗട്ടോട്ടോ ഒരു എനർജി വേറെ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താ സാറേത് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു എനർജി വേറെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മോളിലേക്ക് എത്തിപ്പോ അത് ശരിക്കും അനീസ പറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ല നമ്മുടെ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് അല്ലാതെ വേറൊരു വാക്കോടെ ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യും ആ വർക്കാണ് എന്തായി മാറുന്നത് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എല്ലാ ഫിസിക്സിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് വർക്ക് എനർജി അതിന്റെ പവറിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോഡാസ് എനർജി സ്പ്രിങ് വലിക്കുമ്പോ സ്പ്രിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അനീസ പറഞ്ഞ ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ മസ്കുലാർ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ഇതു അനന്തർ ഫോം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോഡാസ് എനർജി വർക്കാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ കൈൻഡ് എനർജി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് എനർജി അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോരുത് ഫിസിക്സ് എന്ന് സാധനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനർജി എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾക്ക് എനർജി കിട്ടി തരുമ്പോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോയ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിമ്മിൽ പോയി നല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എനർജി കിട്ടും വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോഡാസ് എനർജി അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വർക്കാണ് വർക്കുമായി ബന്ധമുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോലെ കേട്ടോ ഞാൻ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോ പോയി വായിച്ച ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ തെറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാം ഹിസ്റ്ററി പോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്കാണ് അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഫോമുല ആരാ പറഞ്ഞത് വർക്കിന്റെ ഫോമുല ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച വർക്കിന്റെ ഫോമുല ആരാ പറഞ്ഞത് ആ വർക്കിന്റെ ഫോമുല ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത്ര പേരുള്ളൂ കൈ വെക്കാൻ അനിത്യ പറഞ്ഞ അനിത്യ വർക്കിന്റെ ഫോമുല കൈ വെക്കാൻ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ അനിത്യ പറഞ്ഞേ അതെ അതെ എഫ് എസ് കോസ്റ്റിറ്റ ഫോഴ്സ് ഇന്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ബന്ധു കയറി കാണിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കയറുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ കേട്ടോട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് സാധാ ഫോമില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയാണ് ഇത്ര നാളത്തെ പോലെ അല്ല വെറുതെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എനർജി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അപ്പൊ ഈ എഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്കി എടുക്കാം ഈ എഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ അപ്പൊ ഇ എഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ എഫ് എന്താ അതിന്റെ ഫോമുല ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ എഫിന്റെ ഫോമുല ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എഫിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ തസ്കിന ഗ്രാവിറ്റേഷനിലെ എഫിന്റെ ഫോമിൽ എന്താ ഇതാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് ചുമ്പോ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെ ഓർക്കും അത് വർക്കാണ് ഇത് ഒരു ടീച്ചറും പറയില്ല കാരണം ഞാനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാതായി പറയണേ പുസ്തകം നമ്മൾ കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വേണ്ടി റിസർവേഷൻ ചെയ്യാതെ അപ്പൊ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആസ്ക് ഇൻഡു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദൂരം നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചതിലേക്ക് ദൂരം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏത് ലെറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണേ ഇതിലെ തന്നെ ഏത് ലെറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണേ ദൂരത്തെ കാണിക്കെ ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കണേ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ഗൗരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ലെറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണേ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫോമിലെ തന്നെ ദൂരത്തെ കാണിക്കാർ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ടി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആർ എടുത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ
അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ എം ജി എച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി എച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു സർഫസിന്റെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് പൊക്കുമ്പോൾ മാത്രമുള്ള എം ജി എച്ച് ശരിക്കും ജനറൽ ഫോമുല ഇതാണ് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമുല അപ്പൊ എഴുതണം വിശദമായി എഴുതണം വിശദമായി എഴുതണം സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ എഴുതണം പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓരോന്ന് 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 കെടുത്ത് പഠിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് നോട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതാവും എന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതരുത് ഈ ഫോമുല നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോമുല നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുള്ളേ എന്താണ് ഇതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ ശരിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക അല്ല പുള്ളേ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ വേണമല്ലോ എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഇത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അതൊന്നു വെറുതെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല എപ്പോ എവിടെ ആരുടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഇത് എന്തിന്റെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോൾ എന്ത് പറയും ഇത് ആരുടെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിശദാക്കി പറഞ്ഞേ എന്റെ സാധനം അതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല മോളിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കിടുന്നതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഫാത്തി ഭാഷിച്ചു ഇത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഫാത്തി ഭാഷിച്ചു ആ കേട്ടോട്ടോ ആ ഒന്നാമത് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം ഇക്വേഷന് അർത്ഥമുണ്ട് ഓരോ ലെറ്ററിനും അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ സയൻസിൽ മുന്നോട്ട് പോവില്ല നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോവും വേറെ വഴിക്ക് പോവും എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോണ്ട് ോൾ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി എന്ത് പൊക്കത്തിന് ഒരു റോളും ഇല്ല എം വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബോഡി ഇരുന്നാൽ ആ പിന്നെ ഇനി പറഞ്ഞ ഫാദിമ രണ്ട് ബോഡി ആ കണ്ടോ 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 ഇതാണ് ശരിക്കും മെത്തേഡ് അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഇതാണ് എങ്കിൽ ഇവർക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവര് രണ്ടു പേർക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തീയതി ഇവര് രണ്ടിടയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതാരാ പറഞ്ഞേ അതാരാ പറഞ്ഞേ ഫത്തിമ ചോദിച്ചു ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആരാ പറഞ്ഞേ ഫത്തിമ ഐസ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഐസ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു ഇവര് തമ്മിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പറയാണ് ഫോഴ്സ് മാത്രല്ല ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഫോമില അതാണ് അന്തിരാ ജോബി എന്ത് ഫോമില ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ രണ്ടു പോലെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോമിലയാണ് എന്ത് ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ അല്ല അഞ്ചര ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമില എന്താ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമില അഞ്ചര ഇവർ തമ്മിലെ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമില എന്താ കണ്ടോ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാ തിരിയലില്ല കണ്ടോ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങട മറച്ചും തിരിച്ചും ടീച്ചർമാര് ചോദിച്ച് പഠിപ്പിക്കണില്ല നിങ്ങളെ പ്രശ്നാണ് സോജു ഇവര് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമില എന്താ ആ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതൊന്നും തിരിയലില്ലാണ് തിരിയത്തെ തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ വീണ്ടും പറയണോ ഇക്വേഷൻ തിരിയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തോളം കാലം നിങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചതിയാണ് അധ്യാപകർ കാണിക്കുന്ന കൊടും വഞ്ചനയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ പടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി എം വൺ മൈൻ ടു ബൈ ആർ ഇവര് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയും ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പറയാൻ ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എഴുത് രണ്ട് ബോഡി വെച്ചാൽ അവര് തമ്മിൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അവര് തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓരോരുത്തർക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ഇയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ ഇയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ
അതിന്റെ എന്നും ഫിസിക്സിൽ ആവശ്യമുള്ളതാ എന്നും ഫിസിക്സിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു സാധനം സ്റ്റേബിൾ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലജി ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആർക്കിൽ പറയാം ആർക്കിൽ പറയാം ആര്യ പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ആര്യ എന്ന് പറയാൻ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുത്തത് അതെ അതിങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്റ് ഉണ്ടോ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബൈക്ക് ബാക്കി ആരോ ഒന്നും ചാടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണത് ഓർത്തെടുത്ത് എങ്ങനെയാണത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ഷരമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്തോളം പുള്ളി വിട്ടു പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നും ആവശ്യമുള്ള ഫിസിക്സ് ഒരു സാധനത്തിന് പൊട്ടൻഷ്യലജി കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പൊട്ടൻഷ്യലജി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് ടുലേക്ക് കാട്ടുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പറയാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോത്തപ്പുറം എവിടെയെങ്കിലും പറയും പൊട്ടൻഷ്യലജി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും പൊട്ടൻഷ്യലജി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒരാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല കല്ല് പൊക്കി കൊണ്ടു പോയിട്ട് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലജി ഉണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അവന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എപ്പോഴും താഴത്തേക്ക് ചാടാം അത് കല്ല് നിലത്തിരിക്കുക അത് പൊട്ടൻഷ്യലജി തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആവും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഈ എം വൺ എം ടു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും കൂടി നീങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലജി പോസിറ്റീവ് ആയോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലജി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബോഡി അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും പറയാലോ ഇത്ര നേരം ക്ലാസ് കിട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും പറയാലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരെ എന്താ പാർട്ടി സീറോ ആയിരിക്കും ഷാബിനെ എന്തായിരിക്കും ഷാബിനെ ഇവൻ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക അപ്പൊ ഷാബിൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആൻസർ ഉണ്ടോ വേറെ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഐറ്റി വേണമെന്നില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടിസ്റ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടിസ്റ്റി ഇവൻ അനങ്ങാതെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടിസ്റ്റി എന്താ ഞാൻ സംശയം വേണ്ട നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്താ നെഗറ്റീവ് ആയാലും അവന് സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലെ അവൻ അവിടെ ഇരിക്കൂ സീറോ ആയാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് സീറോ ആയാൽ തന്നെ അവന് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും അവിടെ ഇരിക്കൂല അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യലജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ലാതോർത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയാ പറയാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ആളെ ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യലജി നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ പറഞ്ഞോ ആരാ താഴെയാണോ സർഫസിലാണോ എവിടെയാണോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ഞാനും നിങ്ങളും ഇരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ പൊട്ടൻഷ്യലജി എന്താണോ ആസ്വദിക്കും നമ്മളെ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലജി എന്ത് നമ്മൾ രണ്ടും അനങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ സീറോയിനേക്കാൾ താഴെയാണ് സീറോയിനേക്കാൾ താഴെയാണ് സീറോ ആയാൽ തന്നെ ശരിയല്ല നമ്മൾ രണ്ടും അനങ്ങാതെ മൂവ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോയിനേക്കാൾ താഴെയാണ് എപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലജി ഒക്കെ പഠിക്കും പ്ലസ് ടുവില് അവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയിലാണ് അവര് അനങ്ങാതിരിക്കും സീറോ ആയാൽ തന്നെ അവൻ അനങ്ങി തുടങ്ങും പോസിറ്റീവ് ആയാലും അവൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഇത് എഴുതിയേക്കുക ഇത് കേവലം ഹൈറ്റിന്റെ അല്ല ഈ കളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ചെയ്യപ്പെടും കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ യു ആട്ടോ പിള്ളേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ യു എല്ലാ പൊട്ടൻഷ്യലജിയുടെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് എന്ത് ഫിസിക്സിലെ പൊട്
എല്ലാവരും എഴുതണം ഞാൻ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും എഴുതണം ആരാ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവണം ഇത് ഇത് അർത്ഥാണ് ഇത് അർത്ഥാണ് അതിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുകയാണ് വിത്ത് സ്മോൾ ട്രി എം മാസ് സ്മോൾ ട്രി എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് ആരാ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും പറയാലോ പറഞ്ഞ വിശാല് ഫോമിൽ എന്ത് വരും എം ജി എച്ചിലേക്ക് പോകണ്ട എം ജി എച്ചിലേക്ക് പോകണ്ട അത് സർഫസിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൊക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കോമൺ കേസ് ആണ് അത് മറ്റത് സർഫസിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ മാത്രം ഉണ്ട് അവിടെ എം ജി എച്ച് ഇത് സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എം ജി എച്ച് വെച്ച് എല്ലാം നോക്കണ്ടെന്നാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ചിന്ത നിൽക്കുന്നോട് എനിക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കണ്ടോ എന്താ എം ഇൻറ്റു എം ഇ ബൈ ആർ ഇ അന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ദേവിക ആ ഒരെണ്ണം മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയും ഇത് മറ്റേ മാസമായിട്ട് എടുക്കണം തെറ്റിയവരും ചിന്തിക്കാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അടുത്ത മാസമായിട്ട് എടുക്കണം ഉണ്ടാ അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എം ഇ അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങളിത് പറയാൻ പറ്റണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഒരു മാസമായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് വേറെ മാസമായിട്ട് എടുക്കുക അവര് മൊത്തം മാസം എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെന്ററിലാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ ദൂരം ആർ ഇ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് സോ ഫോമിൽ എന്താവും യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വണ് ഇടാ മൈനസ് ഓഫ് ജി ഇൻ ടു എം വണ്ണിന് പകരം മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളട്ടോ ഇത് എർത്ത് മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് അപ്പൊ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ വന്നു മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു എം ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ട്രിയം ദാറ്റ് ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് തിരിയാത്തവരെ എന്നോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും ഞാൻ എന്തോ സമയം വേണേൽ കളയാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ മറ്റേ മേലൊരു പറഞ്ഞുകൂടെ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കുന്തം മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മറ്റേ പൊട്ടൻഷ്യലജി കൂടിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യലജി സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാ ഓർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ഓർക്ക അത് ഞാൻ ആലിയ എടുത്ത് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഓർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത് അറിയാം നമ്മള് എടുത്ത് ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ച് പിടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ച് പിടിക്കുമ്പോ അതിനെന്തുണ്ട് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനജി അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ല വിട്ടാവും പോകും തിരിച്ചു സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഞാൻ നിൽക്കണ്ടേ അമ്പും വില്ലും ബോവാൻ്റെ ആരോ നമ്മൾ വലിച്ചിങ്ങനെ പിടിക്കും അമ്പെയ്യാനായിട്ട് അമ്പെയ്ത്തിന് വേണ്ടി വലിച്ചു പിടിക്കുമ്പോ നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനജി വലിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ല വിടുമ്പോ പോകും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അൺസ്റ്റേബിൾ ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്ക ഏറ്റവും നല്ലതൊരു എക്സാമ്പിൾ അതിനടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ഓർമ്മയിൽ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പൊട്ടിൽ ഒരു ബോഡി എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ എഴുതാൻ ആ ബോഡിക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലജി എത്രയാണ് ജി എം എം ഇ ബൈ ആർ ഇത് മതി ശരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ കേട്ടോട്ടോ പിള്ളേർ എല്ലാവരും കേട്ടോട്ടോ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോ ഇത് അങ്ങോട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും സ്കൂളിലല്ല പല പ്രിന്റർ നോട്ടിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പഠിപ്പിക്കാനും ഞാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പിള്ളേർ പൊട്ടൻഷ്യലജി 
ഓഫം കൂടിയുണ്ട് ആർട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ജി എം ബി എം ബി എം ബി ആർ ആർഡി ആണ് അതിനകത്ത് മറ്റത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഫോഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഒരു ആർഡി ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വേണ്ടി പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോരം കാര്യപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ പുള്ളി സാറേ ഇത് ഒരുപാട് ഇല്ലേ നോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം തോന്നുകയില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ ചോദ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വിട്ടു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ പയ്യനും പാരന്റും ചോദിച്ച ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരും സാർ ഇത് എന്തിനാ ഈ നോട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഇവിടെ വേറെ സാധനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എം ജി എച്ച് വേറെ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കഷൻ ഇതൊന്നും പരീക്ഷിക്ക് വേണ്ട ശരിക്കും ഇത് മതി പരീക്ഷിക്ക് എന്നാൽ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ അത് മതിയോ പോരാ കൃത്യ വേണം ബോധം ഉണ്ടാവണം രണ്ട് രണ്ട് ശരി രണ്ടും നടക്കണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷിക്കില്ല അത് അപകടമാണ് ബോധം മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ പരീക്ഷിക്കും വേണം ശരി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പറഞ്ഞോ ഇത് ഞാൻ മൈനസ് ആണ് ഇട്ടത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണോ മനസ്സിലും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മനസ്സിൽ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ബോഡി നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് പൊതുവെ മൈനസ് പറയാറുണ്ട് അതെ സാറി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മൈനസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് വേറെ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ട ഡെറിവേഷൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഡെറിവേഷൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ശരി ഞാൻ ടൈം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് എർത്ത് നാളെ എർത്ത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കല്ലെറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് കല്ലെറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് കല്ലെറിയാം ഈ കല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊയ്യും കുടിച്ചാണ് പൊളിച്ചാണ് കല്ല് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പൊക്കി എറിഞ്ഞു ഇച്ചിരി കൂടെ ദൂരെ പൊയ്ച്ചാണ് ഇച്ചിരി പൊക്കി എറിഞ്ഞു കുറച്ചും ദൂരെ പൊയ്ച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി ദൂരെ പൊയ്ച്ചാണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താ ഇവൻ തിരിച്ചും കൂടി ചാടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ അർജുൻ അനീഷ് ഇവ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന് ചാടാനുള്ള കാരണം ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കാരണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ എർത്തും കല്ലും തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ചാടണം അല്ല എന്റെ ജോലി ഇതല്ലോ ഇവന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങാൻ ഇവൻ ചാടാതെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോവോ പോവോ ഇല്ലയോ പോകുമെന്നുള്ളവർ കൈ നോക്കിക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ എറിഞ്ഞാൽ അവൻ പോകുമെന്നുള്ളവർ കൈ നോക്കിക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ചാടൂല്ല കൈ നോക്കിക്കെ പറശീൻ പറയുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുക പിന്നെ ചാടൂല്ല നമ്മുടെ റോസ്മരിയൻ പറഞ്ഞു മുകളിലേക്ക് പോയി ചാടൂല്ല വിശാലി പറഞ്ഞു പറശീൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതാറ്റേക്ക് ചാടൂല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം കല്ല് പോകില്ല ആ അതാണ് ഫർസിൻ പറഞ്ഞ ആള് അതിന്റെ ചോദ്യം അസ്ട്രോണമിയാണ് കേട്ടോ ഫർസിൻ പറഞ്ഞ ആള് ചോദ്യം അല്ല സാറേ കല്ലും കൂടി പോരില്ല ഓക്കെ കല്ലും പോരും അല്ല കല്ലും പോരാതിരിക്കും കല്ലും മുകളിലേക്ക് പോവും എർത്ത് വിട്ടു പോവും സാറേ റോക്കറ്റ് പോണില്ലേ ഉണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് പോണില്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് സ്പേസിലേക്ക് പോണില്ലേ ഉണ്ട് അതിനെ അപ്പൊ പോണെ പോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ആ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് എസ്കേപ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും എന്റെ എഴുതാത്ത എന്റെ തസ്കിന എഴുതാത്ത തസ്കിന മോളെ ഇടുക്കിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എ ഫി സി കൂടി എം എ എ ഫി സി കൂടി ജിഎം എം എ നാല് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പരിപാടി തീർത്ത് പൂട്ടിക്കെട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി അല്ല നമ്മൾ
आणि अश्या बिटो एस्केप ग्रॅविटेशनल फोर्सिने एस्केप होऊ ग्रॅविटेशनल फोर्सिल निंदून एस्केप होऊ ഈ വലിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് അവിടെ എന്ത് അത് എത്ര സ്പീഡ് വേണം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ എന്നുള്ളതിനെയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലാണ് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം വെലോസിറ്റി സെന്റൻസ് എഴുതാൻ നല്ലതാ മിനിമം വെലോസിറ്റി with which ingane ne padikirunnilla a body must be projected eriyanam etra speed il eriyanam so that so that angane it escapes rashapettu pora from the gravitational attraction of earth gravitational force is the same idea the same idea is that gravitational force in the shape to go how many velocity we are that is the escape velocity what is it rocket is going to go rocket is going to go rocket is going to go അത് ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡായി കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് തന്നെ ആ സൈഡൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അത് എഴുതി വെച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ എഴുതി വെക്കല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ നോട്ട് എഴുതാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളം എന്നായി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഇല്ല ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ പണ്ട് കുറച്ച് നാൾ പോയ കുറച്ച് നാൾ പോയ ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പാണോ അത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് കാണായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മോഡലായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടി ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം അവിടെ പോയി നമുക്ക് നിൽക്കാം അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ഒരു മലയാളിക്ക് പോയി നിന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ വാർത്തയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയി അവിടെ യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് റോക്കറ്റിലാണ് റോക്കറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം അവിടെ ചെന്ന് അതിനോട് കൂടി ചേരും അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റോക്കറ്റില്ലാതെ അത്ര സ്പീഡിൽ പോയി വേണം ഇവിടുന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ വിട്ടു പോണോ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാധനം തിരിച്ചു വരും അവിടുത്തെ കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് അവിടെ നിൽക്കൂല തിരിച്ചു വരില്ല പുള്ളേരെ ഏ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അത് ഞാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാമായിരുന്നു ഏത് ഈ സാധനം കാണായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ടൗണിൽ പോയി നിന്നു നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ വീട്ടുകാരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പേപ്പറിലേക്ക് വരും ഇന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിങ്ങനെ മൂവീത് പോകും ഇത്ര സെക്കൻഡിൽ ഇങ്ങനെ മൂവീത് ഇങ്ങനെ പോകും അത് സ്റ്റാർ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ ആളുകൾ പോകും ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം നിൽക്കും തിരിച്ചു വരും സയന്റിസ്റ്റ് കറി എന്താണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് പറഞ്ഞോ സാർ ആറ് മാസം അത് കണക്കുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ദിവസം ലാസ്റ്റ് പോയി നിന്ന് നിൽക്കി ഇരുന്നൂറ് ദിവസമൊക്കെ ആണ് പോയി നിന്നത് അത് ഓരോ ഡിപ്പൻസ് ഡിപ്പൻസ് അതെങ്ങനെയാണോ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോ Do you ever feel like you're being watched? You are. The browser you're using ah, is allowing your right. behavior to be exploited. Do you want to pull that? Let's go. 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 Let's
ക്ലാസ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സുനിത വില്യംസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പോകുന്നതാണ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെ അവരൊരു ഒരു ഷട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരുടെ ഒരു പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് and Aki Hoshide on a two-day journey to the International Space Station. You can see the uh, Corps automated rendezvous system uh, docking confirmed at 11:51 p.m. central time 12:51 a.m. eastern time over northeast Kazakhstan There is a movie now movie that we are working with you guys are going to know it and I'm going to know it there is a Hollywood movie there Hello Leonov during the Apollo Soyuz mission another union of crew takes place to continue that legacy Avadavada chendu and there is the hatch opening Okay, yes, that was the returning to the International Space Station first to float in and be greeted by the residents of the complex Sunny Williams next. Okay. I did not talk to you. Williams spent almost 200 days on board the International Space Station in 2000. Yeah, Moscow time, 2:23 a.m. Central time on uh, Tuesday morning, July 17th, on the 37th anniversary of the docking of Apollo and Soyuz, the NASA Starlink mission uh, more than three decades ago. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is no 2. This is a really cool module. Um of course most of these modules you see they have four sides uh and they're put together that way we could sort of walk where four out of six of us being feeling like I'm standing up right now but like you saw I'm on the floor but it doesn't matter if I turn over and I sleep. So all of us sleep in a little bit of a It's on board there is Sunny Williams. ഫുൾ 3 minutes later by a separation burn of about 15 seconds in duration to begin an opening rate for the Soyuz that ultimately will carry it to a distance of 12 kilometers away from the International Space Station for the deorbit burn that will begin the journey home for Williams, Belenchenko and Khrushchev. Williams, Sunny Williams, so this is the International Space Station. And this is our other world that is the separation. The connected area would be the garden. ാണ് 
ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് ഇതാണ് ഇവർ പോയ വർക്ക് ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ച കുറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ പോകാൻ ചാടിപ്പോ അവരുടെ ആ ക്യാബിൻ മാത്രം ഉണ്ടാവും പോയി സ്പേസിൽ പോയി തിരിച്ച് യാത്ര തിരിച്ച് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചത് ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് നാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വ്യക്തമായി കൃത്യ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്നെ എത്തും ഇങ്ങനെ പറയും ഈ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണണം അതൊന്നും കാണണം ശരിക്കും കാണുന്നതായിരുന്നു ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര മുകളിൽ ഇത്ര സമയം വരുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യ ക്രോസ് ചെയ്യും ഇത്ര സെക്കൻഡ് മാത്രം നിലനിൽക്കും നമുക്കിനെ പോണ കാണാം ഈ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച സാധനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും അതൊക്കെ തിരിച്ചു ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ടൂർ ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം മതി പത്തിരുപത് കൊല്ലം മതി ടൂർ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടാക്കും എല്ലാവരും ടൂർ ടൂർ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പോവും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾ പോവും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോവും എവിടെ സ്പേസിൽ യാത്ര പോവും അതിനുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് നമ്മുടെ വൻ കോടീശ്വരന്മാർ ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ടൂറിന്റെ പാക്കേജുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റൂ എന്നാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെ അതിനാണ് എസ്കേപ്പ് ബെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം ഏ അതാണ് സംഭവം ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു സെക്കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവീസിന് എന്താണ് എന്റെ പേര് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഈ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ദ മിനിമം വെലോസിറ്റി വിത്ത് ഇൻ ചെ ബോഡി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എർത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാം എത്ര വാല്യൂ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ എത്ര സ്പീഡിൽ പോയാലാണ് ഈ എർത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണേ ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര സ്പീഡിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റും എർത്ത് ചെയ്ത് ആയിഷ 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 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാല്യൂ കണ്ടോ ആയിഷ പറഞ്ഞാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ നോക്കണത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ പിന്നെ ശോക്കുന്നു അതിനാണ് റോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ട് റോക്കറ്റ് അത്ര കത്തിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പീഡിലേക്ക് ഇവന് അച്ചീവ് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡില് ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ എവിടെ എത്തണം ഇവിടെ നിന്ന് കോതമംഗൽ എത്തി ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടിലോട്ട് കോതമംഗൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഏകദേശം ഓക്കെ അതായിരിക്കണം അതിന്റെ സ്പീഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആരാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ മൂണിൽ ഇതല്ല മൂണിൽ വേറെയാ മൂണിൽ വേറെ വാല്യൂ ആണ് വേറെ ഒരു ടു പോയിന്റ് ത്രീ മതി എന്താ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മതി മൂന്നിൽ രക്ഷ അവിടെ ഉണ്ടാ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേഷൻ കൊറേ ഡെറിവേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ
നമ്മൾ പറയും എർത്താണ് അതിന് മാസ് ഉണ്ട് എം ഇ സെൻട്രൽ എം ഇ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ഇ ആണ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാൻ മുകളിലേക്ക് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വെലോസിറ്റി ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വി ഇ ഉദ്ദേശിച്ചോളം വി ഇ നാട്ടിൽ വരുന്നേ വി സ്മോൾ നാട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് താഴെ എഴുതണം അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വായിക്കും വി ഇ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ ഡെറിവേഷനിലും പറയുമ്പോൾ ലെറ്റർ കൺസിഡർ എന്തെന്ന് പറയും പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന സിറ്റിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ എല്ലാത്തിലും ലെറ്റർ കൺസിഡർ പറയണല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് പറഞ്ഞേ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതെ ലെറ്റർ കൺസിഡർ വിത്ത് അതെ വിത്ത് ആർ റേഡിയസ് ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പറഞ്ഞാലും മതി അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോ സ്കൂളിൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ആർ ഇ എം ഇ ആരാ താഴെ പറഞ്ഞാലും മതി എന്നിട്ട് എന്താ മാണ് പറയണ്ടേ അപ്പൊ ലെറ്റർ കൺസിഡർ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ നടക്കാൻ പോണേ ഇവിടുന്ന് ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ നമ്മള് ആ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ബോഡി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പറയാണ് ദ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് with the velocity of ve with an with an escape velocity and you go the body is projected from the surface with an escape velocity ve aba kada endanu namlu parayan pole endu endanu ondu parayanu figure varichittu namlu parayanu earth is sphere aanu ningale bhashile parnja madhi ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ച പയ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെക്കുമോ എന്നാണ് കണക്കാക്കുക നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഏർത്താന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ബോഡി എസ്കേപ്പി ആണ് എസ്കേപ്പി ചെയ്യണ മെലോസിറ്റി ബി ഇ ആണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് തോന്നും എന്നിട്ട് എം ഇ വീണ്ടും ലെറ്റ് M E mass of earth R E radius of earth M mass of body projected project is the body the mass V E escape velocity okay check ഇനിയാണ് ഞാൻ ഐഡിയ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു ഈ ഡെറിവേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് എന്താ പറയുക കേട്ടോ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ ഈ ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അത് എത്രയാ സാലിയ എത്ര സാലിയ ഈ ബോഡി സർഫസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അതെ 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 ഇതിനൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ട് യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു അതായത് എം ഇ എം ബൈ ആർ ഉണ്ടല്ലോ അവരോ ഓക്കെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവൻ ഇപ്പോ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പുള്ളി ശരിക്കും കേട്ടോളൂ ഹിസ്റ്ററി എന്റെ ഐഡിയ കേട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഹട്ട് ചെയ്യല്ല ഇവനിപ്പോ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവനെ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഇവനെ കേട്ടോളൂ സ്റ്റേബിൾ ആയ ഇവനെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇവനെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റേ ഇവൻ പിന്നെ നിക്കരുത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ശരിക്കും കേട്ടോളൂ പിള്ളേർ ഒരു ബോഡി എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോളാം ഐഡിയ കിട്ടിക്കോളൂ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ മേളിൽ ഈ ബോഡി എമ്മിരിക്കാണ് ഇവൻ ഇത്തിരി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി അത് താഴ്ത്തേക്ക് ചാടും പൊങ്ങിയ കല്ല് ചാടുമ്പോൾ താഴ്ത്തേക്ക് തന്നെ ചാടും കാര്യം ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആവണം താഴ്ത്തേക്ക് ചാടും വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് താഴ്ത്തേക്ക് ചാടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകണം അവരെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവന് എത്ര ഇവന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് പോകും എന്തായി മാറും ഇപ്പൊ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ജി എം ഇ എം ബൈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോ 
ഇവൻ അവിടെ ഇരിക്കും ഇവൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇവന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽജി മിനിമം ഏറ്റവും കുറച്ച് എത്രയായിരിക്കണം അര പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നോടെ പറയും ഒന്നോടെ ഞാൻ പറയും ഫിസിക്സ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇവൻ എർത്ത് സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ ആകരുത് ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ ആയ പ്രശ്നമാണ് ഇവൻ എർത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാതെ ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല പിന്നെ ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ ആവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര വേണം എത്രയാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവൻ സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം ജോബി എത്ര ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ആവേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആവണം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മിനിമം എത്ര വേണം അഞ്ചര പോസിറ്റീവ് ആയില്ലെങ്കിലും മിനിമം എത്ര വേണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സീറോ ആവണ്ടേ അതാണ് സീറോ ആവണ്ടേ കേട്ടോ എന്റെ ഐഡിയ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്നും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഐഡിയയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കും കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇക്വേഷനും ഐഡിയും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സയൻസ് ആവുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെ ആവും ഒരു സംശയം ഞാൻ പറയും ഈ ബോഡി സർവസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതിയുണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും അത്ര ഇത് സീറോയായി മാറണം ഇത് സീറോയായി മാറുമ്പോഴാണ് ഇവൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയ ഉറപ്പ് നല്ല ഹൈബ്രിഡ് മിനിമം സീറോ എങ്കിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി മോളിലേക്ക് പോകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ ബോഡി മോളിലേക്ക് നമുക്ക് എറിയും വേണം ഇവൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകും വേണം അതായത് സീറോ ആയി മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കൈനറ്റിക് എനർജി മിനിമം എത്രയാണ് ആരെങ്കിലും പറയാമോ ഈ ബോഡിക്ക് എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവണം ഒന്നോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഒന്നോടെ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ജി എം എം ഇ ബൈ എം ബൈ ആർ ഇ ആണ് ഇത് ഇത് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ടു എസ്കേപ്പ് ഇത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായാലും സീറോ ആയി പോകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ആയിരിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിറ്റീലിയും കുഴപ്പം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെന്തോന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടിയോ നോക്കണം അതായത് ഇവൻ ഇവിടുന്ന് ഏതായാലും മൂവ് ചെയ്താലല്ലേ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യണം ഇവൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ആൾക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവണം ഇവൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും <laughs> 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 ശരി ശരി വേറെ ഐഡിയ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോ 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 വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തിയറിയാ അത് തിയറിയുടെ ഐഡിയ പ്രാക്ടിക്കൽ ഐഡിയ അല്ല ആര്യ പറഞ്ഞ പോയിലേക്ക് ഞാൻ പോവാ പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചോ ആര്യ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ് അതായത് കേട്ടോളോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് ഇയാൾക്ക് നോക്കിയ ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഒരു മൈനസ് ടെൺ ആണ് കൂട്ടിക്കേ ഇയാൾക്ക് മൈനസ് ടെൺ ആണ് മൈനസ് ടെൻ ജൂൾ ആണ് ഇയാളുടെ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ മൈനസ് ടെൻ ജൂൾ മാറ്റി സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എനർജി എത്രയാണ് ആലിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് ടെൻ ജൂൾ മാറ്റി ഇയാൾ സീറോ ആക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടും സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയാളിലേക്ക് എത്ര എനർജി പിന്നെ കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻ ജൂൾ ആണ് അതേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ സീറോ ആകുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് അങ്ങോട്
എന്താ കൊടുക്കുക നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ട് കൈനറ്റിക്കൽ എനിക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര കൈനറ്റിക്കൽ എനിക്ക് വേണം അവൻ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അത് പൊളിക്കണം അപ്പൊ അവന്റെ എത്രയാണ് ആ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ അത്ര നിലയിൽ കിട്ടണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിരിക്കുക പരീക്ഷിക്കുന്നത് എഴുതണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം ചുമ്മാ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പറക്കി എഴുതുള്ളൂ നമുക്ക് ബോധം വരണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും വിശദമായി തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ മാറിയത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പൊ കൈനറ്റിക്കൽ എനർജി എത്ര വേണം ഈ എത്രയാണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത്ര തന്നെ വേണം എന്തെങ്കിലും ദഹിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കണം ആഫ്റ്റർ അപ്പൊ അവന്റെ ആ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്ന മൈനസ് എനർജി തന്നെ അത്രയും കൊടുത്തിട്ട് അത് സീറോ ആക്കണം അപ്പൊ അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കൈനറ്റിക്കൽ എനർജി എത്ര തന്നെ കൊടുക്കണം ആ സ്നക്ഷി ഇത്തോൾ ജി എം ഇ ഈ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സെയിം വാല്യൂ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കാൻഡി കാൻഡി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ജി എം ഇ എം ബൈ ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ എയിം എന്താ നമുക്ക് എസ്കെ ബെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ആർക്കെങ്കിലും പറയാം സയൻസിന്റെ ട്രാക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പയ്യെ പയ്യെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും നിങ്ങളെ അത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവണം അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റോസ്ബെറി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ആ കണ്ട 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 പിള്ളേര് പറഞ്ഞ കണ്ട അതാണ് പോയിന്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ അവിടെ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആൾക്കാറിയാ അതാ ആ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിൽ ഈ വി ആണ് എന്റെ വെലോസിറ്റി അതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഇതിനെ കളഞ്ഞതറിയാം ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കളഞ്ഞു ഞാൻ വീഡിയോ വേണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ വീഡിയോ ഏതാ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചുമ്മാ വന്നൊന്നുമല്ല അത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത വെച്ചാൽ പറഞ്ഞേക്കണേ അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട എന്തിനായി പുള്ളി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംശയം വേണ്ട ഗുണം പിന്നെ അറിയുള്ളൂ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിയും അപ്പോ ഇപ്പൊ തോന്നില്ല ചിലവർക്ക് 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 ഇപ്പോഴേ തോന്നും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് രസകരമാണ് നിങ്ങൾ അത് വന്നം അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പൊട്ടൻഷ്യലജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈ ഹാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു ആ ഇക്വേ അത്രയും തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ പൊട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതേ വാല്യൂ തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് കാറ്റിക്കൽ ചെയ്ത ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇനി നിങ്ങളങ്ങനെ എഴുതിക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവശ്യമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കും ഹിസ്റ്റോറി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതിക്കോ വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ പോലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ഓക്കെ ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ വന്നോട്ടെ ചെറിയ തെറ്റും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ മാറിക്കോട്ടെ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ഇച്ചിരി കാണുമ്പോൾ മാറ്റം വന്നോട്ടെ എന്താ വന്നെ നോക്കണ്ടേ പറഞ്ഞേ അർഷതെ അർഷത എങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞേ അതിനെ മുന്നോട്ട് പോണേ ആദ്യ സെന്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അതെ അതെ വി ഹാവ് വി ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഓൺ ദ ഏർത്ത് സർഫസ് ഏർത്തിന്റെ സർഫസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പറ എവിടെ ജി അത് പറയും പറഞ്ഞോ 
ഗ്രാവിറ്റേഷനാണെങ്കിൽ kinetic energy should be equal to what is it therefore half into this m into parayum undu parre elizabethe half m endu endu parayum half m v square v square endu v achuma v ne ediya mathiyo adho ിറ്റി <laughs> 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 ലെറ്റർ ഏതാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലെറ്റർ എം ആ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ലെറ്റർ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലെറ്റ് എഴുതി ഓർത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വി ഇ വി ഇ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ സഹോദരൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ മോളെ നിങ്ങൾ ആൻസർ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്തോണ്ടാണ് തിരി അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഷാഫി ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഈ എം 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് പേടിയാണ് തന്നെ ചെയ്ത് പരിചയമില്ല ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലായി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത് കൊല്ലായി ഞാൻ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല പേടി വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല പറയാൻ പറ്റണില്ല ഈ തൂനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്ന പിള്ളേരെ അല്ലാതെ എന്നും ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ വായിച്ചു തരുവോ ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു അത് നമ്മൾ തന്നെ ആയി വന്നു അത് ബൈ ആർ അതിനാൽ ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്തും തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായി യു ആർ മെച്ചുവേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിളമ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നോക്കി എഴുതരുത് നിങ്ങൾ ബോർഡിൽ നോക്കി എഴുതരുത് തോന്നുന്നു തന്നെ എഴുതണം കണക്കൊക്കെ ചുമ്മാ ബോർഡിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതരുത് കണക്ക് തന്നെ എഴുതിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എന്നെ തെറ്റുണ്ടോന്ന് നോക്കാവും സാറിനെ കൊണ്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പറഞ്ഞോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാൽ എടുത്തത് ഒരാളല്ലേ 
ഒരു മൈനസ് ഇക്വേഷന്റെ റൂൾ ഇല്ല ആ മൈനസ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് അത് കുറയുകയാണോ കൂടുകയാണോ അത് കൊണ്ടോ ഇല്ല എന്നിട്ട് കാണിക്കുക വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കളിക്കുന്നത് വാല്യൂ അതിനകത്ത് റൂൾ ഇല്ല കേട്ടോ അത് ശുദ്ധി അപ്പൊ ഫോമില് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം റൂട്ട് ടു ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ആ അതാണല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഒരു തവണ ചോദിച്ചതാണ് പത്തിമാശിജു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരു തവണ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു തവണ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് പോസിറ്റീവാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് പോസ്റ്റിൽ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ പത്തിമാശിജു ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളോടെ കേൾക്കണം അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി എസ് കെ പെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൂവിനെ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ജി കോൺസ്റ്റന്റ് മാസ് ഓഫ് എർത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അയക്കുന്ന ബോഡിക്ക് റോൾ ഇല്ല അയക്കുന്ന ബോഡിയുടെ മാസിന് റോൾ ഇല്ല വലിപ്പത്തിന് റോൾ ഇല്ല എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആണ് റോൾ ഇല്ല ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ മാസ് ഓഫ് എർത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്നാണ് അയക്കണമെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ മാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അല്ല എലിസബത്തെ എഴുതാൻ പറ്റിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അത് എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാസ് ഓഫ് എർത്തും റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തും ഉള്ളു ജി ആൾക്കാർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു തവണ ചോദിച്ചതാ എലഫന്റിനെ അയക്കണം എലഫന്റിനെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ പണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ എലഫന്റിന്റെ ഭൂമി അയക്കണം ഒരു റാബിറ്റിനെ അയക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണ്ടത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്പീഡാണ് എലഫന്റിന്റെ ഭൂമി അയക്കണമെങ്കിലും റാബിറ്റിന്റെ ഭൂമി അയക്കണമെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സ്പീഡിൽ അയക്കണം കാരണം കാരണം ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യു വയ്ക്കുമ്പോ ചുമ്മാ എന്തിനു കാരണം പറയാം കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിട്ട് പറയണം ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിട്ട് പറയണം From the equation, it is very clear that escape velocity is independent of mass of the body that is projected. You can see the body of 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 the escape velocity. If you don't have to go to the body, if you don't have to go to the body, you have to go to the body of the body. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫോമുലേനെ മാറ്റിട്ടേ ഈ ഫോമുലേനെ മാറ്റിട്ട് വേറൊരു പോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി കൊണ്ടുവരാവോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫോമുലയുടെ മാറ്റിയിട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി കൊണ്ടുവരാവും ആർക്കെങ്കിലും ഇക്വേഷന്റെ കളികൾ വേണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ജീനെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാവോ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരട്ടെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവരും ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജീനെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണം ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാവോ ഒരു മിനിറ്റ് ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആണോ 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 ന്യൂസറ ഒരു സ്ക്വയർ വ്യത്യാസം അല്ലെ അൽവാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേ ഒരു സ്ക്വയർ വ്യത്യാസം ആ ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ജി അവൻ പറഞ്ഞത് ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ ആക്കണം ന്യൂസറ എന്ന് പറഞ്ഞേ ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ന്യൂസറ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ന്യൂസറ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ജി എം ബൈ ജി എം ഇ ബൈ ആർ ഇ നമുക്ക് ആവശ്യം 
Therefore, substituting in VE, VE is substituted when the two will have to be equal to the two. And the two will have to be एंडिया मनसाय <laughs> सिंपल <laughs> ओके प्रश्नोटीदूटे साधारण अलोसीटी वै चोटीर्यटमोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मोफियर्मो
അന്മതിയെ പറയാന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവര് പറയും ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പറയും വൈ മൂൺ ഹാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തുകൊണ്ട് മൂണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല മൂണിൽ അന്തരീക്ഷം എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാ പറഞ്ഞത് കൈ നോക്കിക്കേ ഇവ പറയാന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരാ പറയാന്ന് പറയാം അൻമരിയെ പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഹർസിം പറയാന്ന് പറയുന്നത് ആര്യെ പറയാന്ന് പറയുന്നത് നേസറി നേസറി വന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മൂണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്ത മൂണില് അറ്റ്മോസ്ഫിയറേ ഇല്ല ഹൈഡ്രജനോ ഈരിയോ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്സിജൻ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പറച്ചേ അതുകൊണ്ട് ആ അതാണ് ശ്രദ്ധണ്ടോ നോക്കി ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസിന്റെ വെലോസിറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസിന് ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഹയർ ദാൻ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ബൂൾ സാഫസ് ഞാൻ തിരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചോ 2.3 പോയിന്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മതി എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസ് ഓൾറെഡി എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് മോളിക്കിൾസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിറ്റി പിടിച്ച് എത്താൻ പറ്റും ഇല്ല അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവും നമ്മുടെ എർത്തിൽ പറ്റില്ല എർത്തിൽ അതിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീയേ ഉള്ളൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ അപ്പൊ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിൽക്കും ഇതൊരു തവണ നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റിന എലഫന്റ് വാൻഡിന്റെ ഒരു തവണ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റിന ഇങ്ങനത്തെ ബോർഡ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ ഫിസിക്സിന്റെ ഇതിൽ എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവും എക്സ്ട്രാ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റി പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റി എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഡെറൈവ് ചെയ്തു അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധനം കണ്ടു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ തൽക്കാലം അത്ര മതി ഇന്ന് ഞാൻ ഏറെയായിട്ട് നിർത്താണ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് നൈസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ 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 ഈ എസ്കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനില് ആർ ഇ പ്ലസ് എച്ച് എടുക്കോ ഇല്ല 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 ടീച്ചർ വന്ന ഇക്വേഷനില് എച്ച് 